ในช่องปากของผู้ป่วยแต่ละคนที่มานั่งรอรับการรักษาดูคล้ายๆกับไม่เป็นโรคแต่ความจริงพบจุดดำดำเป็นหินปูนหรือหินน้ำลายเกิดขึ้นแล้วเหงือกไม่เต็มซอกฟันมีช่องว่างระหว่างฟันเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นโรคมานานแล้วผู้ป่วยไม่รู้ตัวลักษณะเหงือกเป็นโรคจะมีเหงือกอักเสบบวมนิ่มสีของเหงือกจะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงช้ำๆเอาเครื่องมือใส่ไปใต้เหงือกเลือดออกง่ายเหงือกไม่รับแน่นคอฟันอ้าได้ง่ายฟันล่างทางด้านลิ้นมักจะมีหินปูนหรือหินน้ำลายเกาะแน่นตามคอฟันเช่นนี้เสมอการมีสีดำแสดงว่าหินปูนหรือหินน้ำลายสะสมมานานหินปูนหรือหินน้ำลายนี้แทรกไปตามคอฟันทำให้เหงือกอักเสบลึกลงไปเหงือกไม่ยึดแน่นกับฟันขาดออกจากฟันง่ายแต่ละคนก็มีลักษณะการอักเสบแตกต่างกันไปรายนี้หินปูนหรือหินน้ำลายเกาะแน่นตามคอฟันสียังไม่ดำคล้ำแสดงว่าสะสมมายังไม่นานพอก่อนที่หินปูนหรือหินน้ำลายจะแข็งมันจะเป็นลักษณะนิ่มๆม,มาก่อนและไม่ได้กำจัดออกไปจึงตกตะกอนแข็งลักษณะเหงือกอักเสบสีเหงือกไม่ใสสีคล้ำคล้ำเหงือกช้ำเหงือกเน่มไม่รัดแน่นคอฟันเหงือกไม่แข็งแรงเอาเครื่องมือใส่ไปใต้เหงือกเหงือกอ้าตามเครื่องมือได้ข้างใต้เหงือกจะมีขีดฟันหรือคราบจุลินทรีย์นิ่มๆซึ่งแต่ละวันไม่เอาออกจะกลายเป็นหินปูนหรือหินน้ำลายตกตะกอนแข็งแทรกเข้าไปใต้เหงือกทำให้เหงือกอักเสบขาดออกจากฟันป่วยบางคนจะอยู่ในสภาพฟันโยกจะพบว่าอายุมากขึ้นฟันจะโยกมากขึ้นเพราะไม่ทราบวิธีป้องกันโรคตั้งแต่ต้นถ้ารู้จักป้องกันโรคตั้งแต่ต้นแม้อายุมากฟันก็จะไม่โยกเหงือกที่อ้าได้จะเป็นที่กักเศษอาหารขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์ซึ่งก็คือเชื้อโรคนั่นเองทิ้งไว้นานเข้ากลายเป็นหินปูนหรือหินน้ำลายซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กระดูกละลายฟันโยกเหงือกร่นรากฟันโผล่มากขึ้นเลือดออกง่ายผู้ป่วยต้องการมีสุขภาพดีแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยตัวเองอย่างไรเพราะเคยชินกับการมารอรับการรักษาแต่ไม่เคยชินกับการสร้างสุขภาพด้วยตนเองถามว่าทำไมฟันโยกเพราะกระดูกละลายเหลือน้อยลงทำไมกระดูกละลายเพราะมีขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์ข้างมากทำไมมีขี้ฟันมากเพราะแต่ละวันไม่เอาออกผู้ป่วยไม่ทราบว่าสามารถเอาขี้ฟันออกได้ด้วยตนเองขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์มีความสำคัญอย่างไรสำคัญก็คือว่าถ้าขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์ข้างอยู่ที่ใดมันมีพิษจะทำให้เหงือกตรงนั้นอักเสบบวมแดงเหงือกอ้าได้เหงือกขาดออกจากฟันเลือดออกง่ายขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์ที่ดูแล้วมีเพียงเล็กน้อยแต่พิษสงมากมายเหลือเกิน
เอาขี้ฟันเล็กน้อยนั้นไปใส่ในแผ่นแก้วเพื่อจะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่าขี้ฟันใต้เหงือกนั้นมีเชื้อโรคมากมายเท่าใดผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ในสภาพเช่นนี้เหงือกบวมแต่ไม่ปวดจึงทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเหงือกไม่เป็นโรคแต่ความจริงเป็นโรคมานานแล้วขี้ฟันที่เห็นเพียงเล็กน้อยจากใต้เหงือกกลายเป็นเชื้อโรคมากมายวิ่งไปมาเมื่อใดก็ตามที่เอาเครื่องมือใส่ไปใต้เหงือกและเหงือกเลือดออกแสดงว่ารอบๆเหงือกมีแต่เชื้อโรคเชื้อโรคเหล่านี้ปล่อยพิษทุกวันทำให้เหงือกอักเสบบวมต่อมาจะปวดการจะมีสุขภาพเหงือกดีต้องเอาเชื้อโรคออกการเอาเชื้อโรคออกก็คือการเอาขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์ออกทุกวันถามว่าใครเป็นคนเอาออกคําตอบคือถ้าอยากได้เงินตัวเราต้องทํางานถ้าอยากได้สุขภาพดีตัวเราต้องเป็นผู้สร้างขึ้นมาการจะมีสุขภาพดีไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนอยู่ในตัวท่านเองท่านต้องเอาเชื้อโรคออกจากเหงือกด้วยตัวท่านเองเจ้าของสุขภาพดีคนนี้มีเหงือกสวยฟันสะอาดเหงือกที่ดีจะมีลักษณะสีใสเหงือกรัดแน่นคอฟันไม่มีคราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันติดตามคอฟันไม่มีหินปูนหรือหินน้ำลายติดตามคอฟันเอาเครื่องมือใส่ไปใต้เหงือกไม่มีเลือดออกเหงือกที่ดีจะสะอาดไม่มีขี้ฟันไม่มีหินปูนไม่บวมเหงือกไม่ร่นรากฟันไม่โผล่ฟันไม่โยกเหงือกเต็มซอกฟันเหงือกที่แข็งแรงดีเอาเครื่องมือใส่ไปใต้เหงือกไม่มีเลือดออกเหงือกไม่อ้าแยกออกจากฟันเจ้าของสุขภาพทำอย่างไรจึงมีสุขภาพเหงือกและฟันดีเช่นนี้เจ้าของสุขภาพไม่ต้องเสียเวลาลางานและขาดรายได้มานั่งคอยหมอในแต่ละวันเจ้าของสุขภาพไม่ต้องเสียเงินค่าทำฟันการรักษาที่ดีๆด,ด้วยเครื่องมือทันสมัยที่มีราคาแพงไม่ได้เป็นหลักประกันว่าท่านจะมีสุขภาพดีและหายจากโรคเพราะคนที่เอาขี้ฟันออกจากฟันไม่ใช่ท่านแต่เป็นผู้อื่นเช่นหมอฟันของท่านจึงยังคงมีปัญหาการยกมือของตนเองขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่างหากเป็นหลักประกันว่าท่านจะหายจากโรคเจ้าของสุขภาพผู้นี้ใช้วิธีง่ายๆสร้างสุขภาพขึ้นมาโดยใช้เพียงไม้จิ้มฟันขัดไปตามซอกฟันและตามคอฟันขัดทุกครั้งหลังอาหารการสร้างวินัยให้กับตนเองเท่านั้นทําให้ตัดปัญหาโรคที่จะเกิดตามมามากมายเจ้าของสุขภาพใช้ไม้จิ้มฟันขัดฟันมาตั้งแต่อายุ13ปีจนอายุ26ปีใช้ไม้จิ้มฟันมา13ปีสุขภาพฟันและเหงือกอยู่ในสภาพแข็งแรงสะอาดซึ่งคาดการล่วงหน้าได้ว่าเมื่อถึงวัยสูงอายุจะไม่มีโอกาสเกิดโรคเหงือกจะไม่มีฟันโยกจะไม่มีเหงือกร่นจะไม่มีฟันห่าง